ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখা যাক তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু এই দুটোর ভ্যালুটা তাহলে আমরা বার করি প্রথমত পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যখন গেছিলাম ডিউরিং থার্মাল এক্সপ্যান্ডশন भलिम एफकोर्स এইটা দিস ইজ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান কেন কেননা যেহেতু এটা আইসোথার্মাল এক্সপ্যান্ডশন টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট ছিল সুতরাং ইন্টারনাল এনার্জির কোনো চেঞ্জ হয়নি মানে এমনিতে কি ডি কিউ ইকুয়াল টু ডিউ প্লাস ডি ডাব্লিউ তাই তো কিন্তু এখানে টেম্পারেচার ফিক্স ছিল সুতরাং ইন্টারনাল এনার্জির কোনো চেঞ্জ হয়নি সুতরাং ডিউটা জিরো সুতরাং ডি কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডিডাবলু বা যতটা হিট দিয়েছি আর যতটা কাজ করেছি সেটার অ্যামাউন্ট ইকুয়াল তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট অফ হিট রিসিভড বাই দ্য সিস্টেম হলো আচ্ছা এবার নেক্সট হচ্ছে বি টু সি ওয়ার্ক ডান ডাব্লু টু আচ্ছা এটা কি না অ্যাডিয়াপেটিক তাই তো অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ার্ক ডান ও এনার্জিটা কোথ থেকে পেয়েছে অ্যাট দা কস্ট অফ ডিক্রিজিং ইন্টারনাল এনার্জি যেটা বলছিলাম এক্সপ্লেন করতে গিয়ে নিজের এনার্জি খরচ করে নিজেই কাজটা করেছে সুতরাং ইন্টারনাল এনার্জিটা ফল করবে এবং টেম্পারেচারও চেঞ্জ হবে টেম্পারেচার কমে যাবে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ার্ক ডান কি হয় সেটাও আমরা আগের দিন ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছিলাম এই সময়টাতে কোন হিট এক্সচেঞ্জ হয়নি সো কিউ টু ইকুয়াল টু জিরো আমরা ডাব্লু ওয়ান পেলাম ডাব্লু টু পেলাম সিমিলারলি উই উইল ক্যালকুলেট ডাব্লু থ্রি অ্যান্ড ডাব্লু ফোর আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে বি টু সি সি টু ডি সি টু ডি মানে হচ্ছে এবার কম্প্রেশন সি টু ডি এবং ডি টু এই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ার্ক ডান নেগেটিভ তো মাইনাস ডাব্লু থ্রি 
এটা হচ্ছে আইসোথার্মাল তার মানে আইসোথার্মালের ফর্মুলা अप्लाई করতে হবে ওয়ার্ক ডান অন দা সিস্টেম আইসোথার্মাল ওয়ার্ক ডান অন দা সিস্টেম ঠিক আছে ইটস ওকে তাহলে সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আর টি টু টেম্পারেচার ফিক্সড আইসোথার্মাল টেম্পারেচার টি টুতে ফিক্সড সো আর টি টু এল এন আচ্ছা ভলিউমটা কত থেকে কত এলো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর তাহলে ফাইনালটা ভি ফোর আর ইনিশিয়ালটা হচ্ছে ভি থ্রি সি থেকে ডি মানে ভি থ্রি থেকে ভি ফোর হয়েছে সুতরাং ওয়ার্ক ডান হবে আর টি টু এল এন ভি ফোর বাই ভি থ্রি ফাইনাল বাই ইনিশিয়াল ক্লিয়ার এবং এই সময় হিট রিজেক্ট হয়েছে এই যে হিট সিস্টেম থেকে রিজেক্ট হয়েছে হিট রিসিভড যদি হয় প্লাস কিউ ওয়ান তাহলে হিট রিজেক্টেড অবশ্যই হবে মাইনাস কিউ টু সো দিস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ টু এখান থেকে আমি পাচ্ছি কিউ টু ইকুয়াল টু আর টি টু এল এন ভি থ্রি বাই ভি ফোর হলো লাস্ট ডি থেকে আবার এতে ফিরছে সিস্টেমের উপরে কাজ হচ্ছে মাইনাস ডাব্লু ফোর সেই জন্য সো অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম অ্যাডিয়াবেটিক কোনো হিট এক্সচেঞ্জ হবে না আর টেম্পারেচারের পরিবর্তন তো হবে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ার্ক ডান সো ফর্মুলা হচ্ছে আর বাই গামা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা টেম্পারেচার চেঞ্জ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এখানে ছিল টি টু এখানে হচ্ছে টি ওয়ান সো ফাইনালটা হচ্ছে টি ওয়ান তাই তো টি টু থেকে টি ওয়ানে গেল সো টি টু মাইনাস টি ওয়ান এবং হিট এক্সচেঞ্জ জিরো সুতরাং ওয়ার্ক ডান পুরো সাইক্লিক প্রসেসে সেটা অফকোর্স অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এবার যা যা পেলাম বসে দিই কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু হুইচ ইজ ইকুয়াল টু আট থ্রি বাই ভি ফোর আর সুতরাং এফিসিয়েন্সি ডাব্লু বাই কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু একটা বিশাল বড় এক্সপ্রেশন টি ওয়ান আর আট তো কেটে যাবে এল এন ভি টু বাই ভি ওয়ান মাইনাস টি টু এল এন ঠিক আছে এই অব্দি এলাম নাও এইটার একটা দুর্দান্ত সিম্প্লিফিকেশন আছে এই যে পার্টটা পেলাম এবার ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর এদের মধ্যে অফকোর্স রিলেশন আছে মানে এটা হচ্ছে আমার সাইকেলটা ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর এবং এরা কিন্তু অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন দ্বারা রিলেটেড হুম 
বিমারের সঙ্গে ভি ফোর অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন আছে ভিটুর সঙ্গে ভি থ্রি অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন আছে সেই অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন গুলো আমরা এখন ইউজ করব তার জন্য কার্ডটার একবার এঁকে নিই তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা এটা টি ওয়ান আর এই লাইনটা হচ্ছে টি টু ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর এর মধ্যে অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভটা কোনটা এটা একটা অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভ এটা একটা অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভ এটা হচ্ছে আইসোথার্মাল কার্ভ এটা হচ্ছে আইসোথার্মাল কার্ভ দিস ইজ আইসোথার্মাল আর দিস ইজ অ্যাডিয়াবেটিক ঠিক আছে এইবার এই দুটো এটা এবং এটা এটা অ্যাডিয়াবেটিক্যালি লিঙ্কড ঠিক আছে ভি টু টি ওয়ান এই পয়েন্টটা আর ভি থ্রি টি টু এই পয়েন্টটা এদের মধ্যে একটা অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন আছে দেয়ারপোর্ট উই ক্যান রাইট অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন অনুযায়ী অ্যাডিয়াবেটিক রিলেশন অনুযায়ী পি ভি টু দা পাওয়ার গামা কনস্ট্যান্ট ভি টি টু দা পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান কনস্ট্যান্ট মানে এটা যদিও এটার থেকেই আসে মোট কথা যদি অ্যাডিয়াবেটিক হয় কোনো একটা প্রসেসে হিট এক্সেন জিরো হয় তখন পি ভি টি এরা এদের একে অপরের সঙ্গে এইভাবে রিলেটেড থাকে তো ইউজিং দিস রিলেশন উই ক্যান রাইট ভি টু টি ওয়ান টু দা পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি থ্রি টি টু টু দা পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান যেখান থেকে আমি লিখতে পারি ভি টু বাই ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টি টু বাই টি ওয়ান टू सेम रिलेशन एडियाबेटिक एक ही रकम भाव उट भिवान बी फोर इक्वल टू टी टू बी ओन होल टू दावर गामा माइनस वन ठीक है তাহলে এইবার দেখ রাইট হ্যান্ড সাইড দুটোর সেম উইচ মিন্স উইচ মিন্স ভি টু বাই ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই ভি ফোর এবার এই ব্যাপারটাকে এইখানে ইউজ কর ভি টু বাই ভি থ্রি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই ভি ফোর বা এটাকে রিয়ারেঞ্জ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ভি টু বাই ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু v3 by v4 সুতরাং সুন্দর করে রিপ্লেস করে দাও v2 by v1 এর জায়গায় v3 by v4 কে তাহলে এই টার্ম এই টার্ম এবং এই টার্ম সমান অর্থাৎ ইটা বিকামস মানে এটা সবাই ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এটা 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 সব সমান সুতরাং ইটা বিকামস 1 t2 t1 
Now, the letter ki holo, this is valid only for reversible engine or that Carnot engine. Jaha reversible, ta hai Carnot. And Carnot engine ta hi reversible engine. So, efficiency depends on T1 and T2. And M nite for any engine, for any engine, shita reversible hog ba not reversible hog. Basic definition ar ki, efficiency equal to ki 1 minus Q2 by Q1. तार मने बोझा गालो जे कोनो एक्टा इंजीन जो दी रिवर्सिबल होए और रिवर्सिबल इंजीन शुद्ध मत्रो फॉर रिवर्सिबल इंजीन वन बाय क्यू टू वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन इज इक्वल टू वन माइनस T2 by T1 or Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 bar Q2 by T2 equal to Q1 by T1. ठीक आजे, पोछा गालो, ये पर आरो किचु किचु, आरो एक टेरो कोम शॉर्ट डेरिवेशन है जे जेखन दिया हमरा देखा थे पारी, जे माने इटा तो फॉर एनी हीट इंजन, ठीक आजे और था जो रिवर्सिबल होते पड़े बा इरिवर्सिबल होते पड़े, आर इटा तो फॉर रिवर्सिबल इंजन ओनली, तो समस्तो इरिवर्सिबल इंजने एफिशिएंसी होय समान नोटुबा स्मॉलर देन रिवर्सिबल इंजीनियर एफिशिएंस तार माने तो के जो दी दो टो रिजर्वर दिए दाय टी वन एवं टी टू और था तो एक ग्लास फुट ऑन एक कप चाय और एक बाल एक बाटी बॉर्ड ऑफ तारे दो टो हीट रिजर्वर तो ही पाच चीज ये बात तो के बोल ले ये दो टो के दिए तुम्हें हीट इंजीन कोतो होते पड़े, हंड्रेड परसेंट कोखनो ही होते पड़े ना, शॉर्ट बहुत चो ए ही टा होते पड़े, इटा मने इटा वो एक टा नेचरल लॉ, इटा तोड़ किचु कोड़ा नहीं है फन, तोड़ इनफिशिएंसी नहीं है इटा, नेचरल लॉ, यू कैन नॉट गो बियोंड वन माइनस टी टू बाय टी वन, इटा होते मैक्सिमम दैट यू कैन पाबी तब थे के कॉम किचु एक टा वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन क्या नो तब थे के कॉम किचु एक टा पाबी क्या नो ना प्रोक्रिटो रिवर्सिबल इंजन तो ये डिकोडा खूब कोठीन तो ये इंजन टा एक्चुअली इरिवर्सिबल होवे इरिवर्सिबल होए दुटो कारण है एक होच्छे प्रोसेस टा खूब फास्ट होले आदुई तो तो ही एफिशिएंसी टा बार बे, इन्तु बारते बारते वन माइनस टी टू बाई टी वन ऐखने ऐसे उटा स्टॉप करे जाए, ठीक आचे इटा टा खूब गुरुत्वपूर्ण एक टा इनफरेंस ऑफ सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, और एक टा जिनिश हमी बोलते चाहे, शेटा होलो, ये जे जिनिश टा पहलम ना ये टा खूब इम्पोर्टेंट, इता इता एक्चुअली की Q2 by T2 और Q1 by T1 ये साइकल टक तो देख Q2 टक ही और Q1 टक ही अच्छा इता के तो नो तुम पेजे नहीं है जाइ Q1 Heat received at temperature T1. इरा temperature T1 चिलो, इरा temperature T2 चिलो, right? Q1 हो जे heat received at temperature T1 एबॉंग Q2 टकी heat rejected at temperature T2. T1 temperature Q1 heat receive कोड़े छे, T2 temperature Q2 heat ओ reject कोड़े छे. आमरा की पेलाम calculation कोड़े, Q1 by T1 for reversibility of course. 
q1 by t1 আর q2 by t2 এই দুটো হচ্ছে ইকুয়াল এখানে অবশ্য আমরা q1 এর ক্ষেত্রে প্লাস q1 ধরেছিলাম আর q2 এর ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস q2 ধরেছিলাম ঠিক আছে এবার এটাকে আমি যদি তার মানে কি তার মানে q1 আর q2 হচ্ছে অনলি ভ্যালুস রাইট মানে বুঝতে পারছিস তো q1 আর q2 এরা কিন্তু জাস্ট সংখ্যা এরা দুটো সংখ্যা তার সঙ্গে আমি সামনে প্লাস মাইনাস বসে হিট রিসিভ হিট রিজেক্টেড এই সমস্ত করেছি সেটা না করে আমি যদি এরকম করতাম যে সো হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন তার মানে হচ্ছে যে ডি কিউ ওয়ান মানে কতটা হিট আর কি এক্সচেঞ্জ হলো মানে ডি কিউ ওয়ানটা যদি জাস্ট অ্যামাউন্ট অফ হিট আমি কতটা সেটাকে আমি যদি ডিকিউ বলি তাহলে ডিকিউ ওয়ান হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান এতটা হিট রিসিভড হয়েছে ডিকিউ টু হচ্ছে মাইনাস কিউ টু কারণ অতটা হিট রিজেক্টেড হয়েছে সেইটা যদি আমি এখানে বসাই মানে সেই ভাবে যদি আমি জিনিসটাকে লিখি অর্থাৎ শুধু ভ্যালু গুলো না লিখে কতটা হিট এক্সচেঞ্জ হয়েছে সেইটার টার্মে যদি আমি ব্যাপারটাকে লিখি তাহলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে ডিকিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ডিকিউ টু বাই টি টু অর্থাৎ ডিকিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান প্লাস ডিকিউ টু বাই টি টু ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে এগেন আমরা দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানতে পাচ্ছি এক এই যে দেখ একটা আইসোথার্মাল কার সেটাকে আমরা কিভাবে মানে বলি ব্যাপারটাকে যে না এই কার্ভের উপরে যেই পয়েন্টই নেওয়া হোক না কেন এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট যেই পয়েন্টই নেওয়া হোক না কেন ফর অল পয়েন্ট টি ওয়ান ইজ ফিক্সড ঠিক আছে আইসোথার্মাল কার্ভ ঠিক আছে আইসোথার্মাল কার্ভ মানে সেই কার্ভের উপর সব পয়েন্টের জন্য টেম্পারেচারটা ফিক্সড একই রকম ভাবে আমরা কিন্তু এখন অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভের জন্য সিমিলার একটা জিনিস পেয়ে গেছি কি পেয়েছি কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান আর কিউ টু বাই টি টু এই দুটো জিনিস সেম অর্থাৎ এই যে কার্ভটা এই যে একটা অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভ এরকম যে একটা অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভ তার মাথায় কিউ ওয়ান এবং টি ওয়ান আছে আর নিচে কিউ টু আর টি টু আছে তো কিউ ওয়ানকে টি ওয়ান দিয়ে ভাগ করলাম আর কিউ টুকে টি টু দিয়ে ভাগ করলাম কি দেখছে এই দুটো সমান উইচ মিন্স একটা অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভের সমস্ত পয়েন্টে হিট এক্সচেঞ্জ ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট ব্যাপারটা কি বোঝা গেল আমার একটা সাইকেল আছে আইসোথার্মাল অ্যাডিয়াবেটিক আইসোথার্মাল অ্যাডিয়াবেটিক এটা আইসোথার্মাল আইসোথার্মাল কার্ভের সমস্ত পয়েন্টে টেম্পারেচার ফিক্সড টেম্পারেচার ফিক্সড কিন্তু অ্যাডিয়াবেটিকের ক্ষেত্রে কি ফিক্সড সেটা আমরা এখন অব্দি ওভাবে বলতাম না অ্যাডিয়াবেটিকের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতাম যে না টোটাল হিট এক্সচেঞ্জ জিরো এইটা বলতাম কিন্তু এখন আমরা নতুন কোয়ান্টিটি পেলাম কেননা আমরা নিজেরাই ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে এই এই পয়েন্টটাতে কিউ ওয়ান হিট আছে আর টি ওয়ান টেম্পারেচার আছে আর এই পয়েন্টটাতে কিউ টু হিট আছে টি টু টেম্পারেচার আছে এবং আমরা দেখতে পেলাম 
যে q1 বাই t1 আর q2 বাই t2 এই দুটো ফিক্সড মানে এই দুটো सेम তার মানে আমি যদি মাঝে আরো এরকম এরকম নিতাম ধর এরকম একটা কার্ভ নিতাম বা এরকম একটা কার্ভ নিতাম তাহলে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি q বার করতাম t বার করতাম এবং একটা কার একটা দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টেই q বাই t এই কোয়ান্টিটিটা নিশ্চয়ই একটা মানে কনস্ট্যান্ট হতো so q by d is constant along an adiabatic curve jemon isothermal curve er khetre t constant thake serom adiabatic curve er khetre q by t constant thakche তাহলে এই জিনিসটার কিছু তো একটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে এক দিকে তো এটা পেলাম যে অ্যাডিয়াবেটিক কার্ভ বরাবর প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিউ বাই টি কনস্ট্যান্ট থাকে উপরন্তু আমি কি পাচ্ছি একটা গোটা সাইকেল বরাবর ডি কিউ বাই টি এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি টোটাল চেঞ্জটা জিরো হচ্ছে মানে টোটালটা ডি কিউ বাই টি এই জিনিসটার টোটালটা জিরো হচ্ছে टोटल चेंज ऑफ डी क्यू बाई टी अराउंड सर्किल इज जीरो अर्थात गल्पर मरल हल डी क्यू बाई टी निश्चय एक स्पेशल जिन এটা সব থেকে বড় স্পেশালিটি হচ্ছে দিস ইজ অফ কোর্স আ স্টেট ফাংশন কেন স্টেট ফাংশন কাকে বলে সেই ফাংশন স্টেট ফাংশন যেটা কেবলমাত্র স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে পাথের উপর নয় ওয়ার্ক ডান কিন্তু পাথের উপর ডিপেন্ড করে তাই ওটা বা ডিকিউ এগুলো কোনোটাই স্টেট ফাংশন নয় কিন্তু ইন্টারনাল এনার্জি সেটা শুধুমাত্র স্টেটের উপরেই ডিপেন্ড করে পাথের উপর ডিপেন্ড করে না একই রকম ভাবে আমরা দেখলাম ডি কিউ বাই টি এটাও কিন্তু স্টেটের উপরেই ডিপেন্ড করে কেন কেন না একটা কমপ্লিট সাইকেল আমি যখন ঘুরে এলাম একটা কমপ্লিট সাইকেল আমি যখন ঘুরে এলাম তখন আমি দেখলাম যে ডি কিউ বাই টি এর টোটাল চেঞ্জ অ্যালং আ ক্লোজড কার্ভ ক্লোজড বোঝানোর জন্য এই গোল্লাটা দিচ্ছি অ্যালং আ ক্লোজড কার্ভ টোটাল চেঞ্জটা কিন্তু জিরো তাহলে এটা নিশ্চয়ই একটা স্টেট ফাংশন নেক্সট আমরা কি দেখলাম যে ডি কিউ বাই টি ইজ ফিক্সড অ্যালং এডিয়া বেটি কার তাহলে এটা কোনো একটা স্টেট ফাংশন এটার কিছু একটা ইয়ে করি নাম দি ডিএস मीस ठीक जेमन भाव आईसोथार्माल कार्व आईसोथार्माल मान टेम्पारेचार कन्सटैंट आईसेंट्रपिक मान एंट्रपि कन्सटैंट ये एंट्रपि माहत् এবং আরো একটা জিনিস বলেছিলাম সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস বলেছিলাম এক হচ্ছে प्रथमत एंट्रपि 
is a state function because at a closed curve ds total change 0. Dithiyoto entropy change is dq by t shuturang along an adiabatic curve uh, entropy Entropy polyvorton hoy na. Entropy remains constant. Tin number hoche. Entropy is a measure of disorder of a system. ठीक जनर टा गोटा नो शूतोर मतो, शूतो टा खुले दिच्छी, एंट्रोपी टा बाद छे, um, which passes from an ordered to more and more disordered state ebong pore jokhon statistical physics porbi kono ta same ache tokhon dekha jabe je ei disordered state guloi more and more Probable state also. It had a bishal bodopotha. Probability, probable state, most probable, more probable, probable one of the shambabu. Kun state with a shambabona beshi. At a gotano ul, shed a gotano bosataka shambabona beshi, naki kola bosataka shambabona beshi. So probability hoche beshi, probability thake or kola bosatakar. We shambabona tai or beshi. Disordered state is more probable. ঠিক আছে আমরা মানে আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে বেশি বেশি করে ডিসঅর্ডার স্টেটে থাকা অর্ডার স্টেট একটা অদ্ভুত জিনিস ডিসঅর্ডার স্টেট কিন্তু নরমাল জিনিস অর্ডার কেন থাকে সেটাই আশ্চর্য ওকে সো ইউনিভার্স আস্তে আস্তে অর্ডার থেকে ডিসঅর্ডার স্টেটে যাচ্ছে এবং এনট্রপি সব সময়ই বাড়ছে এনট্রপি হচ্ছে সময়ের তীর সময় কখনো উল্টো দিকে ঘোরানো যায় না আর এনট্রপি টোটাল এনট্রপি অফ এন আইসোলেটেড সিস্টেম কখনোই কমানো যায় না একটা সেপারেট সিস্টেমের এনট্রপি কমানো যেতে পারে কিন্তু একটা সেপারেট সিস্টেমের এনট্রপি কমানোর জন্য তোকে অন্যত্র এমন কোন একটা কাজ করতে হচ্ছে যাতে অন্যত্র এনট্রপিটা বাড়ছে পুরো ব্যাপারটাকে প্লাস মাইনাস করলে টোটাল জিনিসটার এনট্রপিটা মানে ওভারঅল এনট্রপিটা বাড়ছে ওকে সো এগুলো প্রত্যেকটাই মানে থিওরিটিক্যাল প্রুফ আছে কিন্তু অতটা কমপ্লিকেশনসের মধ্যে যাচ্ছি না আমি আর কি এখনি যাচ্ছি না পরে দেখা যাবে সিলেবাস যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে फोर्थ পয়েন্ট হচ্ছে ফর এনি transformation in an isolated system the final entropy is greater than eta bollam ektu age uh, that at that at the initial state. It takes you entropy calculation code equally isolated system take it important. So this is law of increase of 
entropy. Number five, hoche. Entropy and unavailable energy. Act minute. Act minute. Hey, what did you say? Practical? What did you say? Did you say that you were going to be able to get rid of the CRO? Did you say that you were going to be able to get rid of the CRO? Okay. Did you say that the digital level is DSO? That's fine. That's fine. The CRO is going to be able to get rid of the CRO. अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है जितने थियोरी थियोरी की चोट पड़ी है तो हाँ ठीक है ठीक है ओके ठीक है मैं पहले फोन करती हूँ तो क्या ना as expected I know ठीक है जितने के फाका है पहले फोन करती हूँ हाँ हाँ बड़ा बड़ा ठीक है टाटा अच्छा कार्नो इंजन थे के रखी पेज चिलम Q1 by T1 equal to Q2 by T2 ठीक आजे शुद्ध रंग Q2 equal to T2 into Q1 by T1 ये बार Q1 by T1 टकी ये टा होच्छे ये पोर्शन टकी चिलो ये टा होच्छे entropy during isothermal process at ठीक है जे ये बारे देख ये जे Q2 ये टा की चिलो Q2 टा चिलो पूरो काच्टा कोरस्समाय जो तो टा हीट अमी रिजेक्ट कोडे दिलाम टू द सिंक तले भालो कोडे भाप आमार हीट हाते चिलो Q1 माने इन्वेस्टमेंट जो दी इन्वेस्टमेंट हिसाबे तू जो दी भाभी तो रे तू Q1 टा हीट Q1 अमाउंट ऑफ हीट तू ही इनपुट दिली सिस्टम में काज होलो कि तू Q2 अमाउंट ऑफ हीट कि रो एक टा सिंक के तो के पाठी दी ते होलो माने वो ही अमाउंट ऑफ हीट टा तू ही किन्तु यूज़ कोत्ते बाल लीना ये बात तू जो दे मने कोरी जना मैडम आमी क्यू टू हीट टा के आवार एक टा हीट इंजनर मोते देवो कि तू तो खोनो शे आवार किचुटे अमाउंट ऑफ हीट आवार रिजेक्ट कोर्बे तेरों ना हम that is actually unavailable amount of energy. मतलब उटा तो काजल अच्छी ना, ठीक अच्छे। So that amount of heat energy होच्छे unavailable amount of energy। एवं it depends on T2 as well as entropy during isothermal process at T1। एबार for an isolated system, entropy always tends to increase तले ये portion टा माने Q2 टा जो तो टा sink के reject होच्छे शेटा तो depends on entropy ये बंग अमरा आगे ही देख लाम जो isolated system में जो ना entropy शोष में बात ते ही थक बे तब माने amount of unavailable बा unused बा rejected energy ये टा शोष में ही बात ते थक बे शोष में ही it will tend to
ম্যাক্সিমাইজ তাহলে এরকম করতে করতে একটা সময় কি হবে কাজের জন্য কোন অ্যাভেলেবেল এনার্জি আর থাকবেই না এবং কোন ওয়ার্ক ডান আর সম্ভব হবে না কোন এনার্জি অ্যাভেলেবেল থাকবে না পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে যদিও সেদিন আজ তো অনেক দেরি আছে তার আগে সূর্য নিভে যাওয়ার একটা ব্যাপার ট্যাপার আছে সো এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ল অফ এনট্রপি উইচ ইজ এনট্রপি অফ দা ইউনিভার্স টেন্স টু আ ম্যাক্সিমাম when it attains its maximum value all temperature differences will cease to exist ebong no useful heat kono temperature difference ho thakbe na kono useful heat energy ho thakbe na kono kaaj ta jo kora jabe na এবং দ্যাট ইজ নোন এস বা দ্যাট উইল বি কল্ড হিট ডেথ অফ ইউনিভার্স যাক গে সেই দিন আসার আগে আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা এবার কয়েকটা এক্সাম্পল করি কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম নেব এবং তাদের এন্ট্রপি চেঞ্জ কিভাবে ক্যালকুলেট করি করতে হবে সেটা দেখব আমরা উই উইল কনসিডার সাম এক্সাম্পলস এন্ট্রপি ক্যালকুলেশন নম্বর আইডিয়াল গ্যাস রাশিং ইন টু ব্যাকওয়ান রাশিং ইন্টু ভ্যাকুয়াম তো ধরা যাক যে এরকম একটা চেম্বার আছে একটা পর্দা আছে এ পাশে ভ্যাকুয়াম আছে ভি ওয়ান টি ঠিক আছে আর বাকি এগুলো সমস্ত ইনসুলেটেড আছে ঠিক আছে এবার আমি পর্দাটা হঠাৎ করে তুলে নিলাম তার ফলে গ্যাসটা ভ্যাকুয়ামে সাই করে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল তা এই ব্যাপারটা ইনসুলেটেড ছিল ইনসুলেটেড আছে মানে পুরো চেম্বারটা আর কি আর মানে এই পোর্শনটার ভলিউম ছিল ভি টু তাহলে গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল তাহলে এখন পুরো গ্যাসটা মানে পুরো চেম্বারটা জুড়েই গ্যাসটা আছে তাহলে এখনকার ভলিউম হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আর 
এরপর দেখা গেল মানে এটা এটা যদি আইডিয়াল গ্যাস দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে এটা ফ্রম অবজারভেশন যে টেম্পারেচারটা টি থেকে গেল তাহলে এখানে কি কি আছে থার্মাল ইনসুলেশন আছে এরা আমি নিজেই করেছি এই অবস্থায় পর্দা সরানোর ফলে যে এক্সপ্যানশনটা হলো তারপর যখন টেম্পারেচারটা মাপলাম তখন দেখলাম যে দ্য প্রসেস ইজ অলসো আইসোথার্মাল এটা কিন্তু ফ্রম অবজারভেশন থার্মাল ইনসুলেশনটা তো আমার হাতে আমি করেছি কাটটার দিয়ে মুড়ে দিলেই ওরম হয়ে যাবে কিন্তু আইসোথার্মালটা ঘটলো আর কি এবং পয়েন্ট টু বি নোট হচ্ছে এটা আইডিয়াল গ্যাস হলে তবেই হবে রিয়াল গ্যাস হলে কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে আচ্ছা এখন এখানে এটার দুটো পার্ট আছে মানে মূল কথাটা হচ্ছে যে যে জিনিসটা আমাকে মূলত এস্টাবলিশ করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে মানে যেটা ল অফ এনট্রপি সেটা হচ্ছে এনট্রপি চেঞ্জ অফ দা এন্টায়ার ইউনিভার্স সেটা আইদার জিরো অথবা গ্রেটার দেন জিরো হয় চেঞ্জ হবে না নতুবা চেঞ্জ হলে সেটা পজিটিভ হবে ঠিক আছে হয় এনট্রপি যা ছিল তাই থাকবে না হলে এনট্রপিটা ওভারঅল এনট্রপিটা বাড়বে এখন ইউনিভার্সের টোটাল এনট্রপি বলতে দুটো পার্ট এক হচ্ছে যে সিস্টেম নিয়ে আমি কাজ করছি সেই সিস্টেমের এনট্রপি চেঞ্জ আর একটা হচ্ছে সিস্টেমের লাগোয়া যে সারাউন্ডিংস আছে সেইটা শুধু একটা সিস্টেম ধরলে হয়তো তার এনট্রপি কমছে এটা হতেই পারে যেমন উদাহরণ হচ্ছে এটা বলেছিলাম বোধ হয় যে জল জমে বরফ হলো ঠিকই আছে ওয়াটার মলিকিউল সেটা জমে আইস বরফ হলো আচ্ছা ওয়াটার হচ্ছে লিকুইড আইস হচ্ছে সলিড অফকোর্স সলিডের থেকে লিকুইডের অর্ডার অবশ্যই বেশি কেননা সলিডের ক্ষেত্রে এমনি যদি বাচ্চাদের মতো ভাবিস তাহলেও বুঝতে পারবে যে বেশি অর্ডার কারণ সলিডের ক্ষেত্রে শেপ এবং সাইজ ফিক্সড থাকে লিকুইডের ক্ষেত্রে শেপটা ফিক্স থাকে না সাইজটা ঠিক থাকে মানে ভলিউমটা একই থাকে কিন্তু শেপটা লিকুইডের ক্ষেত্রে চেঞ্জ মানে ইয়ে হয় কোনো ফিক্সড কিছু নেই যখন যে পাত্রে রাখা হবে তার মতন হবে হ্যাঁ তার মানে অফকোর্স সলিডের ক্ষেত্রে যেহেতু মানে ভলিউম এবং শেপ দুটোই ফিক্স থাকে তাহলে অবশ্যই এটা বলাই যায় যে সলিডের ক্ষেত্রে অর্ডারটা বেশি বেটার বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ তাছাড়াও তুই এভাবেও যদি ভাবিস মানে যদি বড়দের মতো ভাবিস যে লিকুইড মানে কি মানে একটা পাত্র জল রেখেছি কিন্তু জলের কোনাগুলো অফকোর্স এদিক ওদিক ছুটে ছুটে বেড়ায় ওরা মুভ করে আইস বরফের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের হাবিজাবি মুভমেন্ট হয় না কোথাও একটা তারা ফিক্স থাকে হ্যাঁ এবার যেখানে ফিক্স থাকে তার সেটাকে কেন্দ্র করে হয়তো ভাইব্রেট করতে পারে কিন্তু মানে এরকম ওয়াটার মলিকুলের মতো ভেসে ভেসে বেড়ালো এক জায়গা থেকে কোনো জায়গায় ঘুরে ঘুরে চলে গেল এটা কিন্তু কখনোই হয় না তো সলিড ইজ অলওয়েজ মোর অর্ডার্ড রাইট जल जमे बरफ हलो बदले फ्रिज टाइम क्या करलो फ्रिजर क्षेत्र की हलो फ्रिजे वार्किंग प्रसिपल आगे दिन पड़िए आगे आगे दिन अः देखे गैस रेगुलर सार्कुलेशन थे প্রসারণ হয় সংকোচন হয় সেই একটা রেফ্রিজারেশন প্রসেস থাকে তাহলে জলটা বড় ফল কেন হলো তার জন্য একটা মোটর কাজ করলো একটা গ্যাসের সার্কুলেশন হলো ওইটা হচ্ছে আমার সারাউন্ডিংস ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে তার এনট্রপিটা বেড়েছে এই এনট্রপিটা কমেছে ঠিকই কিন্তু সারাউন্ডিংস এর এনট্রপিটা বেড়েছে টোটাল চেঞ্জটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি অর্থাৎ ওয়াটার টু আইস এর এনট্রপি সিস্টেমের আর ওই গ্যাস সার্কুলেশন তার যে এনট্রপি অ্যাড করলে দেখতে পাবি যে সেটা গ্রেটার দেন জিরো এইটা হচ্ছে ব্যাপার 
যে এনট্রপি চেঞ্জ অফ দ্য হোল ইউনিভার্স দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এটাই আমরা এস্টাবলিশ করব ইন আওয়ার ভেরিয়াস এক্সাম্পলস তো এখন যেটা আছে দ্য প্রবলেম অ্যাট হ্যান্ড দ্য আইডিয়াল গ্যাস রাশিং ইন টু ভ্যাকুয়াম আচ্ছা অরিজিনাল ঘটনা সেখান থেকে এটা হল ভি ওয়ান প্লাস ভি টু টি এটাকে আমি রিপ্লেস করব একটা রিভার্সিবল প্রসেস দিয়ে কেন করছি না হলে আমি কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারবো না এই যে এন্ট্রপি চেঞ্জ বার করছি ওয়ার্ক ডান বার করছি একটু রিভাইস করলেই দেখতে পাবি একটু মনে করার চেষ্টা কর প্রতিটা ফর্মুলা করার সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ইট ইস আ কোয়াসিস্ট্যাটিক প্রসেস ঠিক আছে রিভার্সিবল ইররিভার্সিবল প্রসেসের জন্য কিন্তু কোনো ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল নয় কারণ ইররিভার্সিবল প্রসেসের মধ্যে ফ্রিকশন টিকশন থাকে তাহলে তোকে তখন আমরা ফ্রিকশন ঢোকাতে হবে তো যত জিনিস আমরা পড়ছি এটা সবাই কিন্তু কোয়াসিস্ট্যাটিক প্রসেসের জন্য এবার তার মানে কি এই যে আমরা কোনো ইরিভার্সিবল প্রসেসকে স্টাডি করতেই পারবো না পারবো ইরিভার্সিবল প্রসেসকে আমাদের রিভার্সিবল প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে যেমন এখানে আমরা করছি এই পুরো প্রসেসটা কি আমি একটা রিভার্সিবল আইসোথার্মাল প্রসেস হিসাবে ভেবে নেব অর্থাৎ পর্দাটা যেমন ঝটাক করে তুলে দিয়েছিলাম সেরকম আমরা করব না হয়তো আস্তে আস্তে তুলব তাহলে এটা একটা কোয়াসিস্ট্যাটিক প্রসেস হবে then it will become reversible isothermal process ঠিক আছে সে ক্ষেত্রে সিস্টেমের এনট্রপি চেঞ্জ কি হবে ইন্টিগ্রেশন ডি কিউ আর আর মানে হচ্ছে রিভার্সিবল প্রসেসে যে হিট এক্সচেঞ্জটা হলো আচ্ছা ইনিশিয়ালি ছিল ভি ওয়ান ফাইনালি হলো ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আর এটা হচ্ছে পিডিভি এবং আইসোথার্মাল প্রসেসে যা হয় আচ্ছা পিডিপি বাই টি এবং পিভি ইকুয়াল টু আর টি খুব জরুরি একটা পয়েন্ট এখানে আমরা প্রেশার লিখেছি ঠিক আছে এখানে তোদের একটা জিনিস অবশ্যই মনে হতে পারে যে এখানে ভলিউমের যে ইনক্রিজটা হচ্ছে এটা তো ভ্যাকুয়াম তার মানে প্রেশার জিরো তাহলে এই যে পিডিভি প্রেশার কোথায় আপনি যেখানে পিডিভি লিখে দিলেন প্রেশারটা তো জিরো এই যে ইনক্রিজটা হচ্ছে গ্যাসের যে একটা এক্সপ্যানশন হচ্ছে পিডিভি লিখলাম কিন্তু পিডিভি তো লেখা উচিত না কারণ প্রেশারটা তো জিরো জিরো প্রেশারের এগেনস্ট এক্সপ্যানশনটা হচ্ছে এইখানেই মজাটা আমি তো ওটাকে একটা কোয়াসিস্ট্যাটিক প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করেছি সুতরাং এবার জাস্ট মন ভেবে দেখ ব্যাপারটা যে আমি পর্দাটাকে যতই যেভাবেই তুলি না কেন একটা গ্যাস একটা জায়গায় আছে একটা ভ্যাকুয়াম পেলে ও তো খুব ফাস্ট ছুটে যাবে মানে আমি ওটাকে কোয়াসিস্ট্যাটিক তো অ্যাকচুয়ালি করতে পারবো না যদি ভ্যাকুয়ামেই হয় ব্যাপারটা তাহলে ওটাকে কখনোই কোয়াসিস্ট্যাটিক করা সম্ভব না কখন কোয়াসিস্ট্যাটিক করা সম্ভব যদি এখানে ভ্যাকুয়ামের বদলে একটা নন জিরো প্রেশার পি থাকে তখনই তার মানে এখানে ভ্যাকুয়ামে ছুটে যাচ্ছে একটা থার্মালি ইনসুলেটেড আইসোথার্মাল প্রসেস কিন্তু প্রসেসটা ইররিভার্সিবল কারণ এটা খুব ফাস্ট হচ্ছে ফাস্টই হবে এটা আমার কিচ্ছু করার নেই একমাত্র কি করতে পারি এটাকে আমি রিভার্সিবল প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি রিভার্সিবল প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করার অর্থ হচ্ছে বাকি সব ঠিক থাকবে আইসোথার্মাল থাকবে থার্মাল ইনসুলেশন থাকবে কিন্তু প্রেশারের জায়গায় একটা পি থাকবে নন জিরো একটা প্রেশার যাতে এই গ্যাসটা ধীরে ধীরে স্লোলি এক্সপ্যান্ড হতে পারে 
ক্লিয়ার তার জন্য আমি এখানে পিডিবি লিখেছি আচ্ছা পি বাই টি হচ্ছে আর বাই ভি আর এমনি এটা তো থার্মোডাইনামিক্স এর ফার্স্ট ল ডি কিউ প্লাস পিডিভি ডি ইউ আর ডি ইউটার এটার কোনো চেঞ্জ হবে না কেননা টি ফিক্সড আইডিয়াল গ্যাস টেম্পারেচার ফিক্সড ইন্টারনাল এনার্জি কোনো চেঞ্জ নেই তাই ডি কিউর জায়গায় পিডিভি লিখলাম পি বাই টিকে আর বাই ভি লিখলাম আর বাই ভি টিভি সুতরাং আমার রেজাল্ট হচ্ছে এন আর আচ্ছা এটা এন আর হবে কোনোপি চেঞ্জ হবে না কেননা থার্মালি ইনসুলেটেড ছিল পুরো চেম্বার টাই এই চেম্বারটা থার্মালি ইনসুলেট তার মানে এটা তো সারাউন্ডিং এটা হচ্ছে সারাউন্ডিং সারাউন্ডিং এর থেকে কোনো হিট বেরোয়নি এবং ও কোনো হিট ভেতরে ঢোকায়নি তার সারাউন্ডিং এর হিট এক্সচেঞ্জ জিরো সুতরাং ওর এন্ট্রপি চেঞ্জ জিরো তাহলে এন্ট্রপি চেঞ্জ অব দ্য ইউনিভার্স সেটা ইকুয়াল টু সারাউন্ডিং এর এন্ট্রপি চেঞ্জ জিরো আর সিস্টেমের এন্ট্রপি চেঞ্জ হচ্ছে এইটা which is definitely greater than zero sutura entropy of the universe increases free expansion bole etake karon kono pressure chilo na vacuum er against e je expansion shetake bole free expansion of ideal gas चेन्ज ना दें इट इज रिभार्सिबल जेको रिभार्सिबल प्रसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेंस फिक्स्ड जे कोनो रिवर्सिबल प्रोसेस से टोटल एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेंस फिक्स्ड और जदि से प्रोसेस टा इररिवर्सिबल होय जदि तार मधे फ्रिक्शन थाके प्रोसेस टा जदि खूब फास्ट होय ताहोले ओर एंट्रोपी ओर एंट्रोपी नय ओई प्रोसेस टा घटसे बोले पूरो यूनिवर्स एर एंट्रोपी बाढबे ताले मुद्दा कथा हल आज के गल्पे मराल एंट्रपी अफ दूनिवार्स डिजर्डर इिवार्सिबिलिटी एरो अफ टाइम अनएलेबल एनार्जी हिट डेथ अफ दूनिवार्स यो आज के क्लस शिखल ঠিক আছে ফাইন পরের ক্লাসে আমরা আরো কয়েকটা মডার্ন সিস্টেম নেব নিয়ে সেগুলোর এন্ট্রপি চেঞ্জ আমরা ক্যালকুলেট করব এবং সেগুলোতে আমরা দেখব যে এন্ট্রপি চেঞ্জ অফ দ্য ইউনিভার্স ইজ পজিটিভ রিভার্সিবল প্রসেস হলে এন্ট্রপি চেঞ্জ হয় না একই থাকে ইরিভার্সিবল হলে বাড়ে পুরো ইউনিভার্সেরটা বাড়ে এটা মাথায় রাখতে হবে সিস্টেম প্লাস সারাউন্ডিং ঠিক আছে বুঝেছিস যা পালা ছুটি